homenaje a nuestros estudiantes universitarios caídos desde el 7 de julio de 1929 cuando Gonzalo Bravo fue asesinado en Bogotá. Después de Gonzalo Bravo siguió Uriel Gutiérrez en el año de 1954, exactamente el 8 de junio, y el 9 de junio dos estudiantes más asesinados en Bogotá en la séptima con 13. Vamos a nombrar algunos de esos estudiantes que fueron asesinados cuando protestaban por la muerte de Uriel Gutiérrez en predios de la Universidad Nacional. Jaime Pacheco, Álvaro Gutiérrez, Elmo Gómez, Hugo León Hernando Espina, Hugo León, Hernando Espina, Hernando Morales, Rafael Chávez, Jaime Mur, fueron uno de los estudiantes asesinados el 9 de junio de 1954 y por eso se conmemora eh, pues la, eh, el Día de los Estudiantes del 8 y 9, los estudiantes caídos, estudiantes universitarios. Pero también tenemos que contarles a ustedes por qué, qué origina pues eh, la muerte de esos estudiantes. En 1909 ya eh, se tenían los primeros indicios de estudiantes arrestados pero no asesinados eh, por el general Reyes cuando los estudiantes salieron a protestar y ahí se crea pues un estatuto de seguridad eh, con toque de que ha incorporado eh, re, re, realmente ese presidente crea eh, ese estatuto de seguridad y eh, lo que llamaban estado de sitio en 1909 insistimos no fueron asesinados ningunos estudiantes golpeados pero eh, y retenidos, pero no eh, el general Reyes en su mandato no asesinó eh, estudiantes. Fue entonces hasta 1929 cuando eh, después de la protesta de los estudiantes en Bogotá por la rosca bogotana, por la confusión que había en Bogotá y por el nombramiento del famoso general Cortés que es el responsable de la masacre de las bananeras en Ciénaga, en Ciénaga Magdalena eh, y que fue nombrado como comandante de la policía de Bogotá. Entonces había pues esa protesta eh, y fue impactado Gonzalo Bravo y desde ese momento los estudiantes comienzan a conmemorar pues el día del estudiante caído. Eh, todos los días por 25 años estuvieron yendo al cementerio central, hacían reinados en la universidad, hacían actividades culturales, recreativas, artísticas, en conmemoración pues a los estudiantes caídos, que hasta ese entonces se conocía solamente Gonzalo Bravo. Y de regreso los estudiantes a la universidad se encuentran con la funesta noticia de que habían asesinado a Oriol Gutiérrez, que estaba en la logística de la parte artística y cultural allá en la Universidad eh, Nacional de Bogotá, la Nacho, y eh, Gutiérrez no fue a la, a, la, a la marcha hacia el cementerio central de Bogotá donde estaban los restos de Gonzalo Bravo. Eh, por el contrario, se quedó allí y eh, vio que entró un taxi con estudiantes eh, y detrás unos policías se metieron a la universidad a hacerlos bajar y ahí protestaron los estudiantes y en medio de esa protesta, ese forjeo, los policías le dispararon y mataron pues a Uriel Gutiérrez. Los estudiantes muy molestos al otro día salieron de no solamente la Universidad Nacional sino de las otras universidades que existían tanto privadas como públicas en una gran protesta y fueron recibidos en la 13 con séptima por el batallón, Colo, batallón Colombia que estuvo en Corea que venían pues eh, preparados para disparar y en el gobierno de Rojas Pinilla le disparan y matan dos estudiantes más en el centro de Bogotá. Eso a grandes rasgos es lo que pasó hasta el 54. Después de 1971, en protestas, no, pero en el 57 eh, se habían presentado muchas protestas en Cali, en Bogotá, en Medellín, por el, por el derrocamiento de, de, de Rojas Pinilla. O sea, estaban protestando contra el dictador Rojas Pinilla. Eh, se presentaron varios muertos. Aquí en Cali hubo muertos. Eh, bueno, eh, logran en el 57 derrocar a Rojas Pinilla los estudiantes. Se prepara Arturo Álape un concurso para conmemorar pues, todas las hazañas de los estudiantes. No se da. 
eh, sino hasta el año 1960 que el maestro Negre, gracias a Marta Traba, con 34 mil pesos, hace una escultura pero no la empotra el mismo año, sino que la ponen ahí el 10 de mayo de 1960 en el Parque de los Estudiantes y que fue desapareciendo. Eh, hay evidencias que hasta el año 1970 estuvo ahí y por el, los Juegos Panamericanos, lo último pedacito que quedaba del monumento, que estaba ya de, de, prácticamente corroído, eh, desapareció para darle paso a eh, los puentes que hay allí en el Parque de los Estudiantes, hoy conocido como el Parque Bonito. Entonces estas luchas de los estudiantes continúan y desde el Museo Popular de Siloé estamos haciendo pues, un reconocimiento hoy 8 de junio de 2020. Vamos a dejarlo con granadas, piedras, hierros que se han recogido de las diferentes peleas. Aquí está pues una de las bobinas del maestro eh, Castañeda que es el que hace el monumento en contra de la opresión que todavía existe en Siloé y que le vamos a mostrar fotografías en este video sobre eh, cómo era el monumento y eh, la historia, un poco la historia de ese monumento a través de dos fotografías emblemáticas cuando el maestro Negre lo está haciendo en un, en un taller cuando venía a Nueva York aquí en San Nicolás el hombre comenzó a trabajar pues el, el monumento que todavía está en Siloé el maestro Julio Abril participó también o iba a participar en el concurso pero como no hubo, eh, desapareció pues el monumento que tenía en el de los estudiantes Saludo especial para todos los estudiantes universitarios, tanto de la Universidad del Valle, del Cauca, de la Nacional, de la de Antioquia, la UIS, de la Distrital, de la Pedagógica, de todas las universidades, tanto públicas como privadas. Les damos un saludo solidario en medio de esta cuarentena en el día número 75 y esperemos pues que nunca más tengamos que reportar la muerte de un estudiante universitario.